从来没想过，玉玺是这般的难受。坐也不是，我站也不是，我吃也不是，我不吃也不是，整天就这样头晕目眩的。主，您这都算好的了，多少人吐个没完，那才叫难受呢。瞧我这身子，连玉玺这么大的事儿，都不能亲自去跟姐姐说。还有姐姐阿妈去世的事儿，我也不能好好的去陪她说说话。冷宫里还闹出这么大的风波，您千万要保重自己。您玉玺了，不能去冷宫那种丧地儿，更不能说些生啊死啊的事儿。肚子里的龙胎经不得。我就是因为玉玺了，才应该好好把握机会，救姐姐出来啊。卓、嗯、怎么了？又要吐吗？不行，我去找江太医。看看有什么法子能缓和一下，这样下去可不行。不，你别去。好在皇上这些天都没有来延袭宫，否则我怎么办嫁呢？主儿，今儿个夜里，皇上还是召您办嫁吧。办嫁就是恩宠吗？也不见得。这话呀，也就主干讲。不过也是。皇上呀，这一个月里，小半时候都由您侍寝，这也不稀罕了。今晚皇上未必找我。今儿也不是什么节日，皇上不必陪着皇后娘娘的。今儿是八月初二，是我陪着乌拉那拉氏。进前底的日子。皇上万安。来，陪朕说说话。是。坐。臣妾嘴笨，怕失礼于皇上。是吗？朕不觉得，朕喜欢跟你说话。那臣妾就陪皇上。几日不见，你又清闲了好些啊！皇上，清一些。怎么了？这么大的喜事，怎么不早些告诉朕呢？臣妾谨慎，先前没嫔，还有姨嫔的事，臣妾一想来，心里就慌了。好，好，你是个仔细的人。哎，永城出生快一年了，宫里面也是该天儿提升了。娘娘，海贵人有喜了。海贵人有了，是，皇上欢喜的什么事的，昨儿一晚都守在延禧宫。
，今儿一早又请了齐太医去照料。不就怀个孩子吗？有什么了不起的？还有齐太医去照料？皇上盼子心切，这也算是得偿所愿了。素烈，你去拿一盒山东巡抚进贡的东阿胶送到延禧宫，说是本宫赏给海贵人的。是，奴婢这就去。你也宽心一些。所谓子贫母贵，海贵人出身平平，他的孩子自然也差了一截。你若是有了，那一定是与他们不同的。多谢娘娘宽慰。最近宫里出了一桩喜事。想来遗嘱听了也会欢喜。什么啊？海贵人遇喜了，已有三月。真的？千真万确。太好了，海兰遇喜可不容易，你可千万要叮嘱她万事小心啊。遗嘱放心，海贵人的胎由微臣负责，如今胎相已稳，就算有人想动手脚，也难了。那太好了。一种。啊！哎呦，锁扣松脱了。哎哎，这是什么呀？从镯子里掉出来的。这只镯子是我嫁于皇上当侧福晋那一年，皇后娘娘赐给我和贵妃一人一只，有七八年了吧？是否每日都戴？是啊，因为这只镯子是皇后所赐，也被皇上视为妻妾和睦之兆，我自然是每天都戴着。怎么了？这小黑丸子是什么？这是玲玲香，女子若是长期使用，便不易有孕。什么？所以我一直未有身孕，是因为玲玲香。是皇后看着温良政绩，垂范六宫。原来她干了这么多的恶事。海兰那日跟我说，她亲耳听到，贵妃说，是她和皇后一起害我们入的冷宫，也是他们害了梅嫔和怡嫔的孩子。我多年期盼自私而不得，原来一早就被他算计了。贵妃一心依附帮衬着皇后娘娘，也是因为这个镯子一直未有身孕。说起贵妃，微臣这儿也有一件关于贵妃的事，不知当讲不当讲。你讲。微臣曾随齐太医给贵妃搭过一次脉，微臣发现贵妃的病有蹊跷。有什么蹊跷？贵妃一入冬就怕冷，入夏就出虚汗，而且经常烦躁难安。兄妹疼痛如刺，一则是因为这玲玲香所致，但微臣看来，是因为贵妃患有气虚血瘀之症，体内淤血不去，所以才会心血难安而发。但齐太医说，这病是贵妃从胎里带来的，一时难以清除，可治了这么多年，却越治越病。怎会如此？微臣看过齐太医给贵妃开的方子，确是良方。但微臣留意到，每次抓药的时候
，这药材里总多了两味方子里没有的药。但凡加了这两味药，那整个方子的药性就变了，看上去有所效果，但实质上就和往冰箱泼热水一样，冰释化了些，可耐不住。贵妃的身子是个大冰窟，多少水泼上去也给冻住了。年久时日，这么下去。每天身体受不住元气大伤，就是饮鸩之渴。那是不是抓药的小太医弄错了呢？抓什么药多少量，这里面讲究太深。除了开方子大夫之外，没有任何量的准。那就是齐太医了。齐太医没有那么大的胆子。难道还是皇后？皇后已经给贵妃用了灵灵香了，何必多此一举？那也许是贵妃。得罪了旁了什么人，而不自知。这事儿你没有外传吧？想在宫里保住命，就得管住舌头。我一个微末小臣，只求安身立命。遗嘱，你不必忧思，小心伤了身子。这镯子是万万不能带了。微臣一定会竭尽全力，为遗嘱调好身体，以备日后之需。江玉斌，今日你告诉我一个明白，我多谢你。你说的有理，你必得将我的身子调理好，以待来。